আজ সকাল বেলায় উঠে দেখি ঘটে গেছে একটা দুর্ঘটনা পুরো মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেলে দিয়েছে দিয়ে গোটা গালে হাতে পায়ে মেখে বসে আছে शुरू कर चेन्ज करेटे आज सकाल बल्कि উঠে দেখি ঘটে গেছে একটা দুর্ঘটনা যদিও সেটা আর মানে ওই মুমেন্টে ক্যাপচার করার মতো মানসিকতা আমার ছিল না তোমাদের দেখাচ্ছি দাঁড়ো কি হয়েছে সেটা বলার জন্য আমাকে কিছুটা দেখাতে হবে তো এইটা হচ্ছে রিওর আহ ফর্মুলা মিল্কের একটা ছোট কন্টেনার যেটা আমরা কোথাও গেলে বা রাত্রিবেলায় যখন আমরা শুই তখন এটা বিছানায় নিয়ে এসে রাখি এর সাথে দুর্ঘটনা আগেও ঘটেছে বাট রিসেন্টলি মাস মাস দুই মতো কিছু আর ঘটেনি কারণ আমরা ভীষণ সতর্ক হয়ে গেছিলাম বাট আজকে আমাদের এই অসতর্কতার জন্যই আবারও সেই দুর্ঘটনাটা ঘটেছে সকাল সকাল সেটা হচ্ছে এই যে কৌটা পুরো এক পুরো দূর ছিল আমি রিও ঘুমাচ্ছিল ওর বাবা ছিল অন্যদিকে আমি ছিলাম রান্নাঘরে আমি এসে রিওকে তুলতে যাব দেখছি যে এই কৌটোটা পুরো মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেলে দিয়েছে দিয়ে গোটা গালে হাতে পায়ে মেখে বসে আছে পুরো ঢাকনা খোলা জলের বোতল নিয়ে এর ভেতরে জল ঢালছে দিয়ে আমি আসতে বলছি ঢেলে গুলে মানে ওর বোতলে দুধ গোলা পছন্দ না একেবারে সোতা কৌটোর মধ্যেই জল ঢেলে গুলে দিয়ে ও চুমুক দিয়ে খেয়ে নেবে হ্যাঁ চলে এসছে শুনতে পেয়ে বলছে খাচ্ছি তো এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে বলে বেডশিটটা সকাল সকাল আমাকে কাছতে দিতে হলো নতুন বেডশিট আমার সাপ মানে নতুন বেডশিট পাতাতে একটা মানে অভিশাপ আছে অভিশাপ তো যাই হোক সেসব কথা বাদ দাও আজকের দিনে এখনো যে নতুন একটা বেডশিট বার করলাম দেখা যাক এটা আজ পর্যন্ত চলে কি না তাহলে ওটা পেতে নিই जिसपत मनोजित केटे कूटे दिए ফুলকপি আলু কাটা হয়ে গেছে এটা ফ্রোজেন মটরশুটি আমি অলরেডি জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে রেখে দিয়েছে জল ঝাড়িয়ে আর এখানে হবে টমেটোর চাটনি প্লাস যেটা খিচুড়িতে লাগবে ওটা আর এখানে কেটেছি আলু ভাজার জন্য আলু ভাজা শেপটা একটু অন্যরকম আর এখানে বানাবো হচ্ছে কুমড়োর বড়া সেই জন্য কুমড়োটা ফালি করে কেটে নিয়েছি বেসনটা ভিজিয়ে নেব এখানে চাল অলরেডি ধুয়ে বসিয়ে রেখেছি মানে জল দিয়ে রেখেছি আর কি তো চলো রান্না বান্না শুরু করা যাক পরিষ্কার করে উপর থেকে ঠাকুরটা নামিয়ে পরিষ্কার করে জায়গাটা গুছিয়ে নিয়েছি তো 
সন্ধ্যে বেলা বাকি ডেকোরেশনটা করব আজকে যেহেতু কালী পুজো তাই ঠাকুরটা আমি প্রতি কালী পুজোতেই উপর থেকে নিচে নামিয়ে পরিষ্কার পরিষ্কার করে এরকম একটু সাজিয়ে গুছিয়ে ঠাকুরকে পুজো দেওয়ার চেষ্টা করি নিজের মতো করে ঠিক আছে এবারে তো লক্ষ্মী পুজোটা হলো না তো কালী পুজোটা ওই জন্য একটু জাস্ট সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া এই আর কিছুই না তো চলো এখন স্নান টান করে নিই আর ইউকেও স্নান করাই আর কাজ আছে অনেক আজকে নিরামিষ খিচুড়ি হয়েছে লাঞ্চে আর হয়েছে তোমার আলু ভাজা পাঁপড় ভাজা হবে আর কুমড়োর পড়া অলরেডি বলে দিয়েছি চলো স্নানটা করে নিয়ে বাকি কাজগুলো কামপ্লিট তো স্নান টান করে ফ্রেশ হয়ে গেছি আর এখন লাঞ্চ করতে বসে পড়েছি আমি আর মনোজিৎ কারণ রিও ঘুমিয়ে পড়েছে বাইরে বৃষ্টি পড়ছে আর ঘরের ভেতরে হয়েছে খিচুড়ি নিরামিষ খিচুড়ি ফুলকপি আলু দিয়ে মটরশুটি দিয়ে তার সাথে তো তোমার কুমড়োর বড়া তারপর ধনে পাতারও আমি বড়া করেছিলাম দুটো সেটা আর পাঁপড় ভাজা চাটনি আর ওপর থেকে একটু ঘা গাওয়া ঘি ছড়িয়ে দিচ্ছি যাতে করে খিচুড়ির টেস্টটা আরও বেশি বেড়ে যায় যা অন্ধকার হয়ে দেখতেই পাচ্ছ চারিদিক অন্ধকার কারেন্ট যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে মানে থাকতেই পারছে না মানে কি অবস্থা মানে দিনের বেলাতে এরকম হচ্ছে রাত্রিবেলা এরপর তাহলে কি হবে তো মনে হচ্ছে যে লাঞ্চটা অন্ধকারের মধ্যেই করতে হবে এমনিতেও পরিবেশটাও পুরো অন্ধকার কারণ অলরেডি সিটটার তো খবর সবাই জানো বাট মানে বৃষ্টি তো হচ্ছে না সেভাবে কিন্তু এই জেনারেটার চালিয়েছে জেনারেটার চালাতেও বিরক্ত হয়ে যাবে সিকিউরিটি নিরামিষ খিচুড়ি ফুলকপি মানে শীত পড়ছে পড়ছে তার আমেজ আর কি ঘি দিয়ে মটরশুটি দিয়ে আলু দিয়ে দারুণ আজকে আমাদের গোবিন্দভোগ চাল ছিল না বলে আমরা নর্মাল সেদ্ধ চালেরই খিচুড়ি খাচ্ছি গোবিন্দভোগ চাল হলে আরো বেশি ভালো হতো সুন্দর একটা গন্ধ হতো আর কি বাইরের আকাশটার অবস্থা দেখো খালি সিট্রার এফেক্ট পুরো মেঘলা সারাদিন এরকম আকাশ আর এখন তো বৃষ্টি হচ্ছে দুপুরবেলা থেকে অনেকের বাড়িতে লাইটও চলে গেছে কারণ আজকে কালী পুজো আজকে তো একটু আগে থেকেই লাইট চলবে তাই না এরোপ্লেনও যাচ্ছে কিন্তু এতটাই মেক করেছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না বসতো হ্যাপি দিওয়ালি পালিয়ে গেল আসটাও কিছুই করিনি আমাকে কেন এরকম করছে আকাশটা ছিল এতক্ষণ পুরো মেঘে ঢাকে বুঝে চোখ বুঝিয়ে এখন পুরো লাল লাল হয়ে গেছে একদম যত কতটা বোঝা যাচ্ছে জানি না বাট পুরো মনে হচ্ছে যেন কেউ একটা লাল রঙের আলো জেলে দিয়েছে পুরো লাল লাগছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে পুজোর যেটুকু জোগাড় করা বাকি আছে সেইগুলো আমি একটু করে নিচ্ছি বেশি কিছু না সামান্যই জোগাড় যন্ত্র জাস্ট ফল আর মিষ্টি আর তার সাথে একটু ঠাকুরটা সামনেটা সাজিয়ে গুছিয়ে দেব আর প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে নেব 
কারণ আজকে কালী পুজো আজকে প্রদীপ বাতি সবই জ্বালাবো বলেই ঠিক করেছি আজকে সকালবেলায় মনোজিৎকে বাজার থেকে আসার সময় বলেছিলাম একটু ঠাকুরের জন্য এরকম সাজ পোশাক নিয়ে আসতে একটু সুন্দর দেখতে একটু হার এরকম আসন তো দেখে ও নিয়ে এসছে দুটো হার নিয়ে এসছে যে হারটা বরিয়েছি সাদা রঙের এটা নিয়ে এসছে আর একটা নিয়ে এসছে রেখে দিয়েছি আর এই আসনগুলো নিয়ে এসছে ভারী সুন্দর লাগছে না দেখতে তো চলো এখন ঝটপট করে বাগি ডেকোরেশনটাও করে নি কালী ঠাকুরের মূর্তিটা না আমাকে আমার মাইমা রথ থেকে এনে দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমাকে এনে দেয়নি দিয়েছে ভাইকে তো আমার কালী ঠাকুর ছিল না বলে আমি ভাইয়ের কাছ থেকে ওটা নিয়ে চলে আসি ভীষণ সুন্দর মানে মুখটার দিকে তাকালেই না একটা অন্যরকম ফিল হয় মানে জানি না আমার তো হয় তো ভীষণ সুন্দর তো সেটাই আমি প্রতি বছরই নামিয়ে এরকম করে একটু সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে ঠাকুরকে পুজো দিই এখন ব্যালকনিতে প্রদীপগুলো দিয়ে দিচ্ছি ব্যালকনিতে এত হাওয়া দিচ্ছে না আমি বারবার ভাবছি যে এখানে দেব কি দেব না কারণ দিলেই নিভে যাবে আমি জানি তো বাকিও দেব কিন্তু সেটা নিচে দেব তো এখন প্রদীপগুলো দিয়ে নিচ্ছি সব ঘরে তারপর বাতিগুলোও দেব আর কি আজকের ব্লগটায় আমি যখন ভয়েস ওভার দিতে বসেছি বাইরে জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে অনেকটা পরেই ব্লগ যদিও যাচ্ছে সেই জন্যে তো এত মাইক বাজছে সকাল থেকে এত আওয়াজ আসছে যে আমার ভয়েস ওভারের সাথে সাথে কিন্তু মানে পাশের আশেপাশের গান চিৎকার চেঁচামেচি সব কিছুই শোনা যাচ্ছে তো মানে এত বিরক্ত লাগছে যে কি বলবো ভয়েস ওভারটাও দিতে হবে কিছু করার নেই রিও ঘুমোচ্ছে সেই সময় দিয়ে নিচ্ছি বাট এত আওয়াজ হচ্ছে না আমার ভালোই লাগছে না ভয়েস ওভার দিতে তো জানি না কীরকম কি আসবে ভয়েস ওভার দেওয়ার পরে তো প্লিজ আমাকে ক্ষমা করো এরকম একটা কি বলবো বাজে একটা সাউন্ড আসার জন্য প্লিজ সরি ফর দ্যাট গাইজ তো আমার এই দেওয়ালি ডেকোরেশন তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানিও প্লিজ তোমরা দেখছো আমাকে জানাচ্ছ না প্লিজ প্লিজ জানিও আর যারা নতুন দেখছো প্লিজ বলবো অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো তোমরা দেখছো আমি সেটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু প্লিজ আমার পাশে থেকেও আর আমাকে এভাবে সাপোর্ট করো আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা করনি প্লিজ গো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল তো এখন বাতিগুলো জ্বালিয়ে নিচ্ছি বাট সেই একই প্রবলেম দেখতেই পাচ্ছ জ্বালাচ্ছি একবার করে আর হাওয়া দিচ্ছে এমন যে আবার নিভে যাচ্ছি আমি আবার জ্বালাচ্ছি তো দেখা যাক এভাবে দু তিনবার জ্বালানোর পরে যদি জ্বলে যায় তো খুবই ভালো বাট না জ্বললে আর কিছু করার নেই আর এখানে 
দেখো পোস্ত বাইরের দিকে দেখছে এমনিতে তো গেট খুব একটা খোলা থাকে না আজকে খোলা আছে আর বাইরে বাতি দিয়েছি সেটাই এখন বসে বসে দেখছে আর কে উপরে উঠলো কে নিচে নামলো সেটা পর্যবেক্ষণ করছে আমরা কোথায় যাব রিও এখন আমরা এখন ছাদে যাব বাজি জ্বালাতে ফুলঝুরি রং মশাল এইসব নেই যে মনে যে হাতে ব্যাগ রিও এখানে পাচ্ছে ভয় চলো চলো আসো আমি মনোজিৎ রিও তিনজনেই যদিও ছাদে গেছি বাজি জ্বালানোর জন্য কিন্তু রিওকে নিয়ে আমি একটা সাইডে দাঁড়িয়েই আছি বিকজ ও এতটাই ভয় পেয়েছে দেখছে কিন্তু বাড়ি যাব বাড়ি যাব নিচে যাব নিচে যাব করছে কারণ প্রচণ্ডই ভয় পেয়েছে বাট আমাদের একটু দেখতে ভালো লাগছিল তো ওর বাবা এখানে একটা তুবড়ি জ্বালিয়েছে যেটা আমার বাড়ির ওখান থেকে আনা কাকার দোকান থেকে আমার নিজের কাকার দোকান তো এবারে তুবড়ির কোয়ালিটি না ভীষণ ভালো যদিও এটা আগের বছরের বাজি বাট এতটাই ভালো কোয়ালিটির তুবড়ি মানে বিশ্বাস করো অনেকক্ষণ ধরে জ্বলেছে যদিও আমরা স্লো মোশনে করেছি বাট স্টিল এটা অনেকক্ষণ জ্বলেছে খুব ভালো ছিল তুবড়ির কোয়ালিটি এই দেখো পাপাও জ্বালিয়েছে রং মশাল পাপা এদিকে থাকো ও পাপা রং মশাল জ্বালাচ্ছে ফুল জুড়ি দিয়ে এই রং মশাল গুলো বেশ ভালো অনেকক্ষণ জ্বলছে তো অনেক বাজি নিয়ে এসেছি ছাদে সবগুলো আনেনি সেখান থেকে কিছু নিয়ে এসছি বাট আমার আর সেই সৌভাগ্য হয়নি যে একটা বাজি জ্বালাই রিওকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম তো মনোজিৎ একটার পর একটা জ্বালিয়ে যাচ্ছে আর আমরা সেটা দেখে এনজয় করছি বাজি জ্বালিয়ে এখন আমরা চলে এসছি নিচে এখন ঘড়িতে বাজছে দশটা উনচল্লিশ এটা দেখানোর একটাই কারণ এই যে আমি এখন এখানে রান্না বসিয়েছি রিওর খাওয়া হয়ে গেছে রিওকে ওর বাবা ঘুম পাড়াতে নিয়ে গেছে আমি এখানে বানাচ্ছি আজকে কালী পুজোর স্পেশাল ডিনার এখন ঘড়িতে প্রায় এগারোটা বাজে এখন আমি বানাচ্ছি খাবার ছোলার ডালটা সবে বসিয়েছি মশলা কষাতে এরপরে হবে আমার জন্য ময়দার লুচি মনোজিতের জন্য আটার লুচি ওরা ঘুমাতে যায়নি আমি ভাবলাম ঘুমাতে চলে গেছে আসলে মনোজিতের আজকে অফিস আছে তো সেটাই এখন একটু করছে করে নিয়ে যাবে এখন ঘড়িতে বাজে এগারোটা একুশ জাস্ট রিওকে মনোজিত ঘুম পাড়িয়ে এলো আর আমার রান্নাও শেষ হলো মানে এত দেরি করে রান্না শেষ আমি মনে হয় এই প্রথমবার করছি যাই হোক কালী পুজো কালী পুজোর স্পেশাল কিছু তো থাকবে সেটাই সেরকম তো চলো তোমাদের দেখাই আজকে কালী পুজোর স্পেশাল ডিনারে কি আছে কালী পুজো বলে কথা লুচি তো থাকবেই আর তার সাথে থাকবে ছোলার ডাল আর এটা হচ্ছে আমের আচার আর মনোজিতের জন্য আটার লুচি আর ছোলার ডাল আর ও নিয়েছে লঙ্কার আচার আর সাথে এই যে এটা স্পেশাল আইটেম ম্যাঙ্গো রসগোল্লা দিয়ে বানিয়েছি আমি রসমালাই তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের ডিনারের থালি চলো এখন ডিনারটা করে নিই সাড়ে এগারোটা তো বেজেই গেল কালী পুজো প্রায় শেষ চলো
কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখে আসছি মা বছর লুচি সেটে ছোলার ডাল আলুর দাম দুটোই করতো বেগুন ভাজা থাকতো আর মানে ঠান্ডা পড়ে যেত পুরো একদম বাট ঠান্ডা সেভাবে এখনও পড়েনি কিন্তু ঠান্ডা হাওয়া আজকে কিন্তু প্রচুর ছিল আমরা ছাদে গেছিলাম বাজি ফাটাতে প্রচুর ঠান্ডা হাওয়া তাই না বলো जानियो कैम लगल आज के